Um outro fundamento importante é acompanhar o que tem acontecido com os grandes players do cenário internacional. Os maiores players, produtores e exportadores de soja são os Estados Unidos e o Brasil, Estados Unidos, que é o maior produtor e o segundo maior exportador de soja do mundo. Brasil, que é o segundo maior produtor e o maior exportador do mundo. E tem a Argentina, que é o terceiro maior produtor e maior exportador da oleaginosa em todo o planeta. Acontece que nós temos trazido aqui, desde o final do ano passado, informações importantes a respeito do estado das lavouras da Argentina. A Argentina, que na última temporada chegou a produzir em 20 milhões e 100 mil hectares, teve redução para a temporada 2016-2017. Essa redução já fez com que a intenção de plantio na Argentina ficasse menor e ficasse na casa de 19 milhões e 600 mil hectares. Essa era uma realidade. Entretanto, as chuvas e também até seca, problemas climáticos generalizados na Argentina, mas principalmente excesso de umidade no solo em importantes regiões produtoras, fizeram já que há duas semanas o, a Bolsa de Cereais de Buenos Aires reduzisse a sua expectativa de plantio de 19 milhões e 600 mil hectares para 19 milhões e 300 mil hectares. A Argentina deveria ter encerrado o seu período ideal de plantio neste último domingo e não conseguiu. Não conseguiu porque não conseguia atingir essas áreas de plantio, já havia uma redução e mais do que isso, as fortes chuvas que continuam ocorrendo ainda fazem com que entre 400 até 600 mil hectares de áreas de produção de soja na Argentina possam estar perdidas. Quem fala sobre a previsão do tempo para aquele país, e essa é uma informação importante lá, e é aqui também, porque se a Argentina realmente apresentar quebra na sua produção, as instituições daquele país já dão conta de uma produção menor de soja, isso é bom para o valor internacional da oleaginosa. Quem fala sobre a previsão do tempo é Nadiara Pereira. Boa tarde, Nadiara. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. A situação é crítica na Argentina e tem risco de chuva forte ainda nesta segunda-feira. A partir de amanhã, os temporais diminuem, o tempo volta a ficar mais seco e com isso a umidade tende a diminuir. Ainda assim, dificilmente alguns produtores vão conseguir terminar o plantio da soja, porque como o solo é bastante argiloso, ainda retém bastante líquido e algumas áreas ainda estão inundadas, especialmente mais ao sul de Santa Fé e de Córdoba e no norte de Buenos Aires. Agora para os próximos dias, a expectativa é de tempo mais firme, pelo menos até o dia 20 agora do mês de janeiro, diminui o risco para transtornos porque não tem previsão para volumes expressivos de água sobre as áreas produtoras. No segundo período, entre 21 e 25 de janeiro, até volta a chover aqui sobre boa parte do centro da Argentina, o que deve atingir a área central e norte de Buenos Aires, partes de Córdoba, Santa Fé e também entre rios, mas é uma chuva de baixos volumes acumulados, então é uma chuva que não tem potencial para transtornos. No decorrer do terceiro período, entre 26 e 30 de janeiro, a chuva se torna um pouco mais abrangente e volumosa, mas ainda assim o volume não será tão expressivo nas áreas produtoras a ponto de trazer transtornos para a agricultura.